ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிடிஎஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தோம்னா மோர் குழம்பு பார்க்க போகிறோம் வெண்டைக்காய் வச்சு மோர் குழம்பு எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நிறைய கல்யாணத்தில் ஹோட்டல்லாம் சாப்பிட்ருப்போம் பட் அந்த டேஸ்ட் வீட்டில் கிடைக்கல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் சின்ன சின்ன மெத்தட் ட்ரை பண்ணி நம்ம இன்றைக்கி இந்த மோர் குழம்பு வச்சுருக்கோம் வாங்க இதை எப்படி செய்கிறது சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் நீங்கள் டிடிஎஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுக்கு நாம் கொஞ்சம் அரிசியையும் பருப்பையும் ஊற வைக்க வேண்டியது இருக்கும் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சரிசியை வந்து போட்டுக்கலாம் அப்புறமேட்டுக்கா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு துவரம்பருப்பு போட்டுக்கலாம் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு வந்து கொஞ்சம் கெட்டி தன்மை வேணும் டேஸ்ட்டுமே கொஞ்சம் நல்லா வரும் அதுக்காக தான் மோர் குழம்போட டேஸ்ட்டே வந்து நம்ம இப்போ அரைக்க போகிற மசாலாவில் தான் இருக்குது இது வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் நல்லா ஊறட்டும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சுருங்க இப்போ இது ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊறணும் ஒரு மணி நேரம் ஊறுனதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்சர் ஜாரில் நம்ம ஊற வச்சா அந்த அரிசி பருப்பை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் அது ஊறி பேலன்ஸ் வந்து கொஞ்சமாக தான் தண்ணி இருக்கும் அப்படியே இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம மொத்தமாக அப்புறமேட்டுக்கா இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு துண்டளவுக்கு இஞ்சி எடுத்து இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமேட்டுக்கா உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் மூணு பச்சை மிளகா போடுறேன் அப்புறமேட்டுக்கா கொஞ்சமாக தேங்காய் போட்டுக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு துண்டு தேங்காய் இருக்கும் அப்புறமேட்டுக்கா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் போட்டுக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் போட்டு இப்போ நம்ம இதை கொஞ்சம் ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் லைட்டாக தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா லைட்டாக ஊற்றி நல்லா மையம் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா வந்து மசியாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி அரைப்பட்டதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றி கலக்கி வச்சுக்கோங்க டைல்யூட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை நம்ம வந்து அப்படியே வந்து குழம்பில் ஊற்றினோம்னா கட்டி போட்டுரும் கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றி கலந்து எடுத்து வச்சுருங்க இந்த மாதிரி கலந்து நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் இன்றைக்கி தயிர் வந்து எடுத்துருக்கேன் ரொம்ப புளிப்பு இல்லாமல் தயிர் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம குழம்பு செய்யும்போது இன்னும் கொஞ்சம் புளிப்பு ஆகிடும் ஏற்கனவே புளிப்பாக இருந்தால் ரொம்ப புளிப்பாகிடும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டி எம்எல் இருக்கும் நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு தயிர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வாங்க நம்ம குழம்பு செய்யலாம் ஒரு கடாயில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் இதில் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிடலாம் கடுகு ஜீரகம் கொஞ்சம் பொறிஞ்சதும் இதில் வந்து மூணு காஞ்ச மிளகாவை ஆட் பண்ணுறேன் நான் வந்து கிள்ளி போடாமல் முழுசாகவே போடுறேன் ஃப்ளேவருக்காக அப்புறமேட்டுக்கா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் போட்டு இதெல்லாம் பொறிஞ்சதும் இதில் கொஞ்சமாக வந்து வெண்டைக்காவை கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இது ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் இருக்கும் வெண்டைக்காய் இந்த வெண்டைக்காய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கால் பதம் வேகிற வரைக்கும் நம்ம இந்த எண்ணெயிலையும் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் அப்புறமேட்டுக்கா இதில் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம்
இந்த மாதிரி எண்ணெயிலேயே போடும்போது கலர் எல்லாம் ஈவனாக இருக்கும் மஞ்சத்தூளுடைய பச்சை வாசனையும் போயிடும் இப்போது வெண்டக்காய் வந்து நல்லாவே வந்து வதங்கி வந்துருச்சு நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பீட் பண்ணி வச்சுருக்க தயிரை ஆட் பண்ணிடலாம் தயிரை போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் கலந்து விட்டுட்டு இது ஒரு கொதி வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து குழம்பு லைட்டாக கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மசாலாவை ஊற்றிடலாம் அதாவது வந்து நம்ம ரவாலாம் போட்டு கிண்டிகிட்டே ஊற்றுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி கிண்டிக்கிட்டே ஊற்றுங்க இல்லைன்னா கட்டி பட்டுரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி நம்ம கிண்டிக்கிட்டே ஊற்றினோம்னா கட்டிப்படாமல் வந்துடும் நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த குழம்பு வந்து நம்ம இதெல்லாம் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஸ்லோ ஃப்ளேமுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா எல்லாம் பொங்கி வெளியே வந்துடும் இப்போது குழம்பு லைட்டாக கொதிக்க ஆரம்பிக்குது நம்மளுக்கு இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிடலாம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினதுக்கப்புறம் இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுடலாம் போட்டுட்டு நல்லா வந்து நம்ம கலந்து விட்டுடலாம் இதில் இந்த குழம்பில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து நூக்கள் போடலாம் சவுச்சவ் போடலாம் அப்புறமேட்டுக்கா உளுத்தம் வடை கூட செஞ்சு நம்ம மோர் குழம்பு வச்சதுக்கப்புறம் உளுத்தம் வடையும் செஞ்சு இதில் வந்து போட்டு கொதிக்க விட்டு எடுத்துடலாம் ரொம்பவே வந்து சூப்பராக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குழம்பு நல்லா கொதி வந்துருச்சு ஒரு கொதி வந்த உடனே வந்து நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அந்த மாதிரி காய்களையும் போட்டு நம்ம நீங்கள் மோர் குழம்பு வச்சு பாருங்கள் காய்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி லைட்டாக டேஸ்ட் மட்டும் மாறும் மற்றபடி மற்ற எல்லாமே இது தான் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய குழம்பு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இவ்வளோ திக்னஸ் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இன்னமும் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஆனால் வந்து சாதத்தில் போட்டு சாப்பிடும்போது கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தால் அது ரொம்ப நல்லா இருக்காது இந்த அளவுக்கு இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது நம்மளுடைய குழம்பு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் வீட்டில் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார